നമസ്കാരം ദുബായിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും മാനന്തവാടി സ്വദേശിയുമായ അറയ്ക്കൽ ജോയിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ മാനന്തവാടി സെന്റ് ജോസഫ് കത്രീഡൽ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ പൂർത്തിയായി മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ കത്രീഡൽ പള്ളിയായ കണിയാറം സെന്റ് ജോസഫ് കത്രീഡൽ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ വികാരി ഫാദർ പോൾ മുണ്ടാലിക്കൽ ചടങ്ങുകൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ കോഴിക്കോട് എത്തിച്ച മൃതദേഹം പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് മാനന്തവാടിയിൽ ജോയിയുടെ വസതിയായ അറയ്ക്കൽ പാലസിൽ എത്തിച്ചത് ജോയിയുടെ ഭാര്യ സെലിൻ മക്കളായ അരുൺ ജോയ് ആഷ്ലി ജോയ് ജോയിയുടെ പിതാവ് ഉലഹന്നാൻ സഹോദരൻ ജോണി എന്നിവർക്കൊപ്പം ഇരുപത് പേർക്ക് മാത്രമേ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകിയുള്ളൂ രാവിലെ ഏഴേകാലോടെ കനത്ത പോലീസ് കാവലിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര ആരംഭിച്ചു ഏഴരയോടെ മൃതദേഹം പള്ളിയിലെത്തിച്ചു ചടങ്ങുകൾക്കു ശേഷം ജോയിയുടെ മാതാവ് ത്രേസയുടെ കല്ലറയോട് ചേർന്നുള്ള കുടുംബ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു എട്ടു മണിയോടെ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമ്പോൾ പ്രദേശത്ത് കലക്ടർ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പോലീസ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് മാനന്തവാടി ടൗണിലും പരിസരങ്ങളിലും നിരീക്ഷണം നടത്തി കനത്ത സുരക്ഷയും ഒരുക്കിയിരുന്നു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ദുബായ് ബിസിനസ് ബേയിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പതിനാലാം നിലയിൽ നിന്നും ചാടിയാണ് ജോയി അറക്കലിന്റെ മരണമെന്നും ദുരൂഹതകളിൽ നിന്നും ബർദുബായ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ബി അബ്ദുല്ല ഖാദിം ബിൻ സുറൂർ ആണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് ജോയി തന്റെ ഓഫീസിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യോഗത്തിന് തൊട്ട് മുൻപായിരുന്നു മരണം ഇടയ്ക്കിടെ നാട്ടിൽ വരികയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്ന ജോയ് നാലു മാസം മുമ്പാണ് അവസാനമായി നാട്ടിൽ വന്നു പോയത് മാനന്തവാടി സ്വദേശിയായ ജോയ് യു എ ആസ്ഥാനമായ ഇന്നോവ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയുടെ എം ഡിയും പ്രധാന ഓഹരി ഉടമയുമാണ് രണ്ടു ലക്ഷം കോടി വിറ്റുവരവുള്ള കമ്പനി ഓഹരി വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു പുതിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ കമ്പനിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലെ കാലതാമസം ജോയിക്ക് മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതായി കുടുംബ സുഹൃത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷ്ണു ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി